Bài 25.4 Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào và có khả năng nhiễm từ và trở thành năm chân vĩnh cửu? Câu A Một vòng dây dẫn bằng thép được đưa lại gần một cực của năm chân điện mạnh trong thời gian ngắn rồi đưa ra xa Câu B Một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một cực của năm chân điện mạnh trong thời gian ngắn rồi đưa ra xa Câu C một vòng dây dẫn bằng sắt non được đưa lại gần một đầu của 500 điện mạnh trong thời gian dài rồi đưa ra xa. Câu D. Một lỗ sắt non được đặt trong lòng một cuộn dây có dòng điện với cường độ lớn trong một thời gian dài rồi đưa ra xa. Trong một đáp án trên thì đáp án đúng nhất là đáp án A. Thì để phân biệt đáp án là đúng nhất, chúng ta căn cứ vào kiến thức đó là thép thì sau khi nhiễm từ thì trở thành năm trăm nhiễm cửu còn sắt non sau khi nhiễm từ thì nó có từ tính nhưng khi ngắt dòng điện thì nó mất hết từ tính do đó sắt non được chế tạo là năm trăm điện còn thép dùng để chế tạo năm trăm nhiễm cửu trong câu hỏi này thì người ta hỏi là trở thành năm trăm nhiễm cửu thì đối với câu a thì nói về thép do đó chọn đáp án a là đúng nhất còn các câu B, C và D đều nói đến sắc non cho nên chúng ta không chọn.